వర్షంలో మిరపకాయ బజ్జీలు ఏ యదమైనా తింటాడు ఐస్ క్రీమ్ తినేవాడే రొమాంటిక్ ఫెలో ఇలాంటి వర్షానికి సంబంధించిన డైలాగ్స్ మనం మూవీస్ లో చూస్తూ ఉంటాం వర్షాలు రాకపోయినా లేదా ఎక్కువగా వచ్చినా కూడా ప్రమాదమే వర్షాలు రాకపోతే పంటలు సరిగ్గా పండవు అదే ఎక్కువగా వస్తే ఉన్న పంటలు నాశనం అవుతాయి అందుకే ఏదైనా సరే కరెక్ట్ టైంలో కావలసినంత వస్తే అందరికీ హ్యాపీ కానీ క్లైమేట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఎవరం ఒకరు కంట్రోల్ చేస్తే ఆగేది కాదు కదా అది అందుకే ఎవరికీ చెప్పకుండా వస్తుంది అందరి సరదా తీర్చేస్తుంది ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నా అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే ఈ రోజు మన టాపిక్ ఈ వర్షం గురించే డైలీ టీవీలో చూపించే న్యూస్ లో కానీ రోజు మనం చదివే న్యూస్ పేపర్స్ లో కానీ ఫలానా ఊరిలో ఇన్ని మిల్లీమీటర్స్ వర్షం కురిసింది వేరక చోట అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది అని చెబుతూ ఉంటారు అందుకనే వర్షాన్ని కొలవడం ఎలా లేదా ఏ రకంగా వర్షాన్ని లెక్కించి మనకు చెబుతారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ప్రభాకర్ వెల్కమ్ టు మై షో మై టాక్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు మన ఛానల్ ని కానీ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంతో పాటు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా ఉంటారు మన మార్కెట్ లో ఏదైనా ఘన లేదా ద్రవ పదార్థాలను కొనేటప్పుడు కిలోస్ లోను లీటర్స్ లోను లేదా మిల్లీ లీటర్స్ లోను మనకు కావలసిన మోతాదులో కొంటూ ఉంటాం ద్రవ పదార్థాలు అంటే లిక్విడ్స్ వాటర్ జ్యూస్ లేదా పాలు ఇలా లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా స్వేచ్ఛగా ప్రవహించడానికి వీలుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ద్రవానికి ఖచ్చితమైన వాల్యూమ్ ఉన్నప్పటికీ దానికి ఖచ్చితమైన ఆకారం ఉండదు అందుకే ఈ ద్రవ పదార్థాలు అన్ని కూడా మనం గ్లాస్ లో పోసిన గిన్నెలో పోసిన వాటి ఆకారానికి అనుగుణంగా మారిపోతాయి వీటిని అయితే లీటర్స్ లోను లేదా మిల్లీ లీటర్స్ లోను కొలుస్తాం కానీ వర్షం ద్రవ పదార్థ రూపంలో ఉన్నా కూడా దానిని ఆ రకంగా కొలవలేము అందుకని వర్షాన్ని సెంటీమీటర్స్ లో కొలుస్తారు అదేంటి వర్షం ద్రవ పదార్థమే కదా మరి ద్రవ పదార్థాలను లీటర్స్ లో కొలుస్తారు కదా వర్షాన్ని మిల్లీ లీటర్స్ లోను సెంటీమీటర్స్ లోను కొలవడం ఏంటి అని అనుమానం రావచ్చు లీటర్స్ లో కొలిచే లిక్విడ్స్ ను ఒక్కసారి కొలిచి ఈ ఐటెం ఇన్ని లీటర్స్ ఉంది అని చెప్పేస్తాం అంతేకాని వాటిని కొంత సమయం పాటు కొలుస్తూ ఉండము వర్షం కొంత సమయం పాటు కంటిన్యూస్ గా పడుతుంది కాబట్టి దానిని లీటర్స్ లో కొలవడం అసాధ్యం దీనికోసం అంతర్జాతీయంగా పెట్టుకున్న ప్రమాణం ఒకటి ఉంది దాని ప్రకారం వర్షాన్ని మిల్లీమీటర్స్ లో కొలుస్తారు ఒక నిర్దిష్టమైన సమయంలో కురిసిన మొత్తం వర్షపు నీటి కొలతను ఆ పర్టికులర్ సమయానికి సంబంధించిన వర్షపాతంగా లెక్కించి చెబుతారు ఒక స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ వైశాల్యం ఉన్న పొడవాటి పరీక్షణాలికను వర్షం వచ్చేటప్పుడు నిలువుగా ఆ నీరు ఆ ట్యూబ్ లో పడే విధంగా బయట ఉంచుతారు ఇలా లెక్కించడానికి ఉపయోగించే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని రైన్ గేజ్ అని అంటారు వాటి మీద ఉండే సెంటీమీటర్ లేదా మిల్లీమీటర్ల గుర్తులను ఉపయోగించి వర్షం పడినప్పుడు కొన్ని చినుకులు ఆ ట్యూబ్ లో కూడా పడతాయి అలా పడిన వర్షపు నీటి మట్టం నిర్ణీత కాలంలో ఎంత మార్క్ వరకు ఫిల్ అయిందో గుర్తిస్తారు అలా వర్షం కురుస్తున్నంతసేపు కూడా అందులో పడే వర్షపు చినుకుల ఆధారంగా వర్షాన్ని కొలుస్తారు ఉదాహరణకు మీ ఊరిలో ఒక గంట సమయం పాటు వర్షం కురిస్తే ఆ సమయంలో వర్షం కొలవడానికి అక్కడ ఉంచిన రైన్ గేజ్ లో ఆ గంట సమయంలో పడే వర్షపు చినుకుల మొత్తం యాభై ఐదు మిల్లీ లీటర్స్ వర్షపాతంగా నమోదైతే మీ ఊరిలో ఐదు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్స్ వర్షం కురిసినట్టు ఈ వీడియోలో వర్షాన్ని ఎలా కొలుస్తారు అనే టాపిక్ ద్వారా ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నా మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ను మన ఛానల్లో చూడాలి అని అనుకుంటే తప్పకుండా ఈ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్